माँ कहाँ है बताइए ना पिताश्री बताइए मुझे कहाँ है माँ मैं कैलाश लौटू और माँ मुझसे द्वार पर मिलने ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता माँ दिखाई क्यों नहीं दे रही है पिताश्री माँ को कुछ हुआ है क्या तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ पुत्र वो कुशल है पिताश्री के मुख पर इतना दुख पूर्व में मैंने कभी नहीं देखा कुछ तो अवश्य हुआ है गणेश को ज्ञात होगा तो बहुत दुखी होगा किंतु ये सत्य उसे छिपाया भी तो नहीं जा सकता पुत्र तुम्हारी माँ अब कैलाश में नहीं है तुम्हारी माँ अब कैलाश में नहीं है तुम्हारी माँ अब कैलाश में मैं समझा नहीं पिताश्री माँ कैलाश में नहीं है तो कहाँ है तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है तुम्हें कैलाश छोड़ कर जाना होगा वो वहां है जहाँ वो अपनी भूल का प्राश्चित कर रही है भूल पश्चाताप पुत्र तुम्हारी माँ से बहुत बड़ी भूल हुई है इसलिए मैंने तुम्हारी माँ से पृथ्वी पर जाकर तपस्या कर अपनी भूल का प्राश्चित करने के लिए कहा किंतु पिताश्री क्या माँ की वो भूल वास्तव में इतनी बड़ी थी कि कैलाश से दूर भेजने के सिवाय उसके सुधार का कोई भी उपाय नहीं था गणेश मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ पुत्र एक पुत्र की दृष्टि में उसके माता पिता से कोई भूल नहीं हो सकती भूल तो हुई है आप दोनों से किंतु माँ को दूर भेजने की भूल तो आपसे हुई है पिताश्री पुत्र 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 क्षमा पिताश्री भूल अवश्य हुई है माँ से किंतु अनजाने में हुई है वो तो बस क्रीड़ा कर रही थी क्या उन्हें इतना भी अधिकार नहीं जगत पिता और माता हैं तो क्या हम भी अधिकारों की सीमाओं से बंधे हैं उनके क्षणिक परिहास का भीषण परिणाम हुआ है अंधक का जन्म महेश्वरी को जगत जननी होने के अपने दायित्व के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता थी पिताश्री वो तो मात्र आपको एक उपहार देना चाहती थी वो किसी दायित्व के विरुद्ध कैसे हैं? उनका कृत्य एक बहुत बड़ी भूल का कारण है हमारे लिए जीवन में छोटी सी भूल का भी कोई स्थान नहीं है ये सत्य है पिताश्री किंतु क्या ये भी सत्य नहीं कि जब आपसे कोई भूल हुई है तो माँ ने सदैव आपको क्षमा किया है माँ ने तो कभी आपको प्राश्चित करने अपने से दूर नहीं भेजा तो तुम मुझे मेरी भूल का स्मरण कराने वाले हो नहीं पिताश्री मैं तो बस उचित अनुचित सत्य असत्य का भेद जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ क्या ये सत्य नहीं कि त्रिपुरा सुर की सहायता कर आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई थी मैंने उनकी सहायता अवश्य की थी किंतु उनका पद भी मेरे ही हाथों हुआ था किंतु एक लंबे समय तक उनकी रक्षा करने के बाद वो भूल नहीं थी क्या और क्या ये भी सत्य नहीं कि आपको ज्ञात था गजासुर आपके वरदान का दुरुपयोग ही करेगा तब भी आपने उसे वरदान दिया और उसने आपको ही अपने उधर में रखकर संसार के लिए एक महासंकट उत्पन्न कर दिया गणेश 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 वो मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म था त्रिपुरा सुर और गजासुर दोनों ने ही कठोर तप कर मुझे प्रसन्न किया था अच्छे कर्मों का पुरस्कार और पूरे कर्मों का दंड यही सृष्टि का नियम है माँ ने किसी का बुरा कहा किया पिताश्री उनसे जो भी भूल हुई वो तो आपके प्रति उनके स्नेह का परिणाम थी और आपने उन्हें दंडित कर दूर भेज दिया अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भोलेनाथ हैं आप 
वक्त अच्छा हो या बुरा उसे कभी निराश नहीं करते तो आपने माँ को क्यों निराश किया पिताश्री सदा कर्तव्य को तुमसे ऊपर रखकर मैंने बार बार तुम्हें निराश किया है उमा मुझे क्षमा करें पिताश्री ये सब कहकर आपको दुख पहुंचाने का आशय नहीं था मेरा कुछ भी अनुचित करने के बाद क्षमा मांगना बहुत सरल होता है गणेश किंतु उसे भूल का परिणाम तो दूर नहीं होता मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं तुम्हारी मां से भूल हुई है तो उन्हें प्राश्चित तो करना ही होगा क्या उचित है और क्या अनुचित ये तो व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है सूर्य देव के उगने से जहाँ दिवस का प्रारंभ होता है वही उनके तेज से रात्रि में जन्मे अनेकों कीट भी नष्ट होते हैं इसलिए पिताश्री यदि सूर्य देव का उगना कुछ जीवों के लिए उचित है तो कुछ के लिए अनुचित भी है भनेश, भनेश, भनेश। क्या ये सत्य नहीं पिताश्री कि वास्तव में आप मुझसे नहीं स्वयं अपने क्रोध से क्रोधित हैं? मैं जानता हूँ ये सत्य है आप माँ को दूर भेजने पर विवश अवश्य हुए किंतु आपके इस निर्णय के कारण आप स्वयं से ही कुपित हैं क्योंकि माँ के बिना आप भीतर ही भीतर टूट रहे हैं की वियोग की अग्नि में जल रहे हैं किंतु मैं विवश हूं पुत्र मैं तुम्हारी मां के बिना नहीं रह सकता किंतु मैं अपना प्राश्चित पूर्ण किए बिना यहां वापस नहीं लौट सकती उचित है फिर तो कोई उपाय ही शेष नहीं है पिताश्री पुत्र 
यदि मूषक जी तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं तो तुम उनके पास जाकर अपनी इच्छा व्यक्त क्यों नहीं करते अवश्य पिताश्री मैं भी तो यही बताने का प्रयास कर रहा था पिताश्री कि यदि माँ यहाँ नहीं रह सकती तो हम तो उनके पास जाकर रह सकते हैं श्री संतान का संसार तो माता पिता के संयोग से पूर्ण होता है आप दोनों का वियोग मेरे संसार को अधूरा कर देगा पिताश्री पुत्र तुम्हारी माँ के बिना तो मेरा संसार भी शून्य है मेरा कैलाश तो वही है जहाँ उमा है किंतु जो हुआ क्या उसके बाद तुम्हारी माँ मुझे अपने साथ रहने की अनुमति देगी ये तो उनसे पूछने पर ही ज्ञात होगा आप अनुमति दे तो मैं जाकर आपका संदेश उन तक पहुंचाता हूँ ठहरो गणेश किंतु मैं दुखी हूँ ये बात उमा से मत कहना अन्यथा वो और भी दुखी हो जाएंगी और मेरे वहाँ आने की बात पूछते समय अवश्य इस बात का ध्यान रखना कि आप चिंता मत कीजिए पिताश्री माँ की ममता अपने पुत्र को निराश नहीं कर सकती क्षमा करे प्रभु आपने बुलाया किंतु मैं समय पर नहीं आ सका धन्यवाद मूषक जी कि आप समय पर नहीं पहुँचे यदि आ जाते तो मैं कदाचित पिताश्री को ये बात समझाने में सफल ही नहीं होता कि वे स्वयं भी जाकर माँ से भेंट तो कर ही सकते हैं। चलिए अब यात्रा के लिए तैयार हो जाइए न जाने कितना दुखी होगा गणेश जब उसे ज्ञात होगा कि उसकी माँ कैलाश से दूर जा चुकी है प्रस्थान करते समय मैं अपने पुत्र से भी नहीं मिल सकी भोजन का भी समय हो गया है स्वामी ने भोजन किया होगा कि नहीं और गणेश ने उसे तो भोजन अत्यंत प्रिय है मेरे पुत्र गणेश को बहला लीजिएगा नाथ यदि वो मेरे बिना भोजन अस्वीकार करे तो उस पर क्रोध मत कीजिएगा अब तो आप ही उसके साथ हैं। इसीलिए आपको धैर्य रखकर यह निश्चित करना होगा कि वो भोजन समय पर कर रहा है पड़ेगा मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी स्वामी मां मां पुत्र मां पुत्र नहीं नहीं ये मेरा भ्रम है गणेश यहां कैसे आ सकता है मा? पुत्र गणेश का स्वर तो यही कहीं से आ रहा है नहीं नहीं गणेश यहाँ कैसे हो सकता है अवश्य ये मेरे मन का भ्रम ही है विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने माता की आज्ञा को सर्वोपरि माने 
समर्पित है तुझको माता सांस सांस अर्पित है तुझको मैं आ गया माँ मुझे क्षमा करना पुत्र मुझे तुमसे भेंट करे बिना ही यहाँ आना पड़ा माँ किंतु अब तो मैं ही आ गया हूँ आपके पास अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है किंतु पुत्र तुम यहाँ आए कैसे तुम्हारे पिताश्री को ज्ञात है कि तुम यहाँ माँ मैं अकेले कहाँ आया हूँ कौन आया है तुम्हारे साथ माँ पिताश्री का विचार कर प्रसन्न हो रही हैं, अर्थात वो उनको यहाँ आने से मना नहीं करेंगी माँ मेरे साथ नंदी जी तोतला जी श्रृंगी जी और 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 कौन पुत्र और अन्य गण भी आए हैं स्वामी को अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्यों चले आए नंदी जी माँ आप यहाँ तब के लिए आई हैं। अकेले कैसे संभाल लेंगे सब कुछ नंदी जी और अन्य गण आपकी कुटिया का निर्माण कर आपके निवास का प्रबंध कर देंगे उचित है आपको यहाँ के अपने प्रवास में कोई कष्ट ना हो हम उसकी व्यवस्था करना चाहते है माँ और इसीलिए आप यहाँ बैठ जाइए और हमें करने दीजिए हमारा कार्य उचित है चलिए नंदी जी हम अपना कार्य शुरू करें पल के लिए तो मुझे लगा कि आप आए हैं प्रभु फिर अपनी इस भूल का भी आभास हो गया क्योंकि आपके लिए तो कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं गणेश के वहां पहुंचते ही पार्वती को अब तक मेरा संदेशा मिल गया पुत्र अपनी माँ का संदेशा लेकर शीघ्र के लाश लौटना क्योंकि अब मैं तुम्हारी माँ की बिनाए काकी नहीं रह सकता पुत्र चले आए देखो करने को सेवा नंदी और गण के संग कुटिया बनाए अनुराग आदर से उसको सजाए जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाती पार्वती पिता महादेव देखिए आइए माँ माँ आगे चलिए ना सुंदर पुत्र गणेश 
नंदी तोतलागण आप सभी ने तो अत्यंत सुंदर कुटिया का निर्माण किया है आइए माँ माँ वो देखिए बैठने का स्थान कैलाश में स्वामी के ध्यान स्थल के समान है ये सभी कुछ अत्यंत सुंदर है किंतु मेरे एकाकी के लिए ये कुटिया अत्यंत विशाल है ओ, और ये ध्यान स्थल पिताश्री के लिए सर्वथा उचित है ना पिताश्री के लिए हाँ माँ मैं आपके लिए पिताश्री का संदेश लेकर आया हूँ महादेव का संदेश आपसे विलग तो वो भी नहीं रह सकते माँ पिताश्री ये जानने के लिए उत्सुक है कि कि क्या पुत्र यही माँ कि क्या वो भी यहाँ आपके साथ रह सकते हैं माँ बताइए ना पिताश्री आ सकते हैं यहाँ विश्वास नहीं होता महादेव यहाँ अपनी उमा के पास आना चाहते हैं। अब तक कैलाश अपने समस्त दायित्व छोड़कर तुम सत्य कह रहे हो पुत्र हाँ माँ यही सत्य है आज प्रथम बार मुझे एक दायित्व में बनने भगवान का नहीं मेरे स्वामी का संदेश प्राप्त हुआ है उनके यहाँ आने पर तो मैं धन्य हो जाऊंगी मेरे भीतर प्रसन्नता उमड़ रही है मुझे लगा था कि मुझे वर्षों तक उनसे बिछड़ कर रहना होगा किंतु पुत्र महादेव के तो को दायित्व है उनके भक्त उनके कर्तव्य उन सभी को छोड़कर वो यहाँ कैसे आ पाएंगे हाँ माँ पिताश्री अवश्य आएंगे माँ मैं वचन देता हूँ इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौटाऊंगा ऐसा प्रथम बार हो रहा है जब उमा ने महादेव के लिए अपने कर्तव्यों को इतनी प्राथमिकता दी उमा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हाँ ताकि मैं तुमसे आकर भेंट कर सकू भूल छोटी हो या बड़ी परिणाम तो नकारात्मक ही होता है इसलिए हमें सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज